বিশাল বড় এক জামাত নিয়ে বিশাল বড় এক উঁচের বাহিনী নিয়ে কান দিয়ে আর বলে আমার দয়ার নেবি চলে গেল আমি কারে সরকার দিব কারে জাকাত দিব হজরত একটু আল্লাহর হাবিব বলছেন খবরদার ইহা চাও না এইটা তোমার জন্য সইবে না আমার মন চায় একটু আমার জন্য দোয়া করে দেন বলে না না ইহা হবে না তুমি ভুল করছো ভুল করছো আমি নবী কে তা বুঝো আমি দোয়া করে দিলে দুনিয়া তোর পায়ের মাটির নিচেও এ করে সারা পৃথিবী তোর হয়ে যাবে খবরদার এই দোয়া করতে বলুস না আমি দোয়া করলে দুনিয়া তোকে এমন ভাবে ধরবে তুই আখেরে ভুলে যাবে বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আমার হজরত সালাবাইবুল হাতিম আলংসারি রদি আল্লাহ গোতালাম দেখলে আরাক রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় যাতে করে আমার সঙ্গে এসে এটা নিয়ে বেশি ব্যস্ত না হয় কয়েকদিন চলে গেল কিন্তু না না মাথার মধ্যে একটা পোকা লাগছে বড় কিছু হতে হবে আবার নবীর সামনে বলেন মেহরবানি করে একটু দোয়া করে দেন আল্লাহ পাক যেন আমার ধনী বানিয়ে দেয় আমাদের দর্শনী জামিয়া কমি মাদ্রাসাই তালিম উল মুতালিম একটা আরবি বই পড়ানো হয় এর মধ্যে এই কবিতারা লিখছে কবিতারা লিখছে দুনিয়া হলো সামান্য থেকে সামান্য আর এই দুনিয়া প্রেমিক যারা হয় যারা এদেরকে কেউ গালি দিলে গন্ডারি সামার মতো এর গায়ে লাগে না এরা পাগলা ঘোড়ার মতো দুনিয়া ধরার জন্য দৌড়াতে থাকে এ দুনিয়া আগে দৌড়াই এ দুনিয়া প্রেমিক পিছনে পিছনে দৌড়ায় আর এক সময় দুনিয়া তাকে ধরাই দেয় না এই দুনিয়াদার মানুষটা মারা গিয়া আখেরাত এদেরকে কোলে উঠে নেয় দুনিয়া পিছন পিছন দৌড়াই আর বলে আমি তোরে ধরব তুই আমার নিয়ে আমি তোর জন্য প্রস্তুত ইমানদার বলে তুই পিছনে সর তোর আমার দরকার নাই দুনিয়া 
বন্ধুরামার ভাই আমার আল্লাহ হাবিব বলেন সালাবানি খবরদার এই জিনিস চাস না তুই কি জানস আমি নবী যদি মালদার পার্টি হতাম আমি যদি ধনী হবার চাইতাম স্বয়ং এ বিশাল বহুত পাহাড় তুর পাহাড়টা স্বর্ণ হইয়া আমার পিছনে দৌড়ে তো খবরদার ওই জাতের কসম করে বলি যার হাতে আমার জীবন আল্লাহ পাকের কসম করে বলি আমি গরিবানা জিন্দাদিকে পছন্দ করে নিছি একবার খানা খাবো আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকুরে আদায় করব আর একবার যদি আমি ক্ষুদার্থ থাকি মালিককে দেখে দিব মালি দেখো তোমার পাগলটা তোমার দরবারি পড়ে রয়েছে তোমার এই ছেলে কোথাও যাবে না ধৈর্য ধারণ করতে থাকবো আর এর দ্বারা অবশ্যই সাবিরি ধৈর্যশীলদের জন্য আমার অল্লাহ পাকের সুসংবাদ রয়েছে ও সাল বাইবুল হাতে খবরদার বাবা দুনিয়া চাস না कबुल गुली मारे टार्गेट फुल होती जलते ना सपे कम दिल समस्त नबीराबुल सम्मानित बंदुगण नबीजी दुआ के कबुल हजरत जहुरा মানুষের পদস্খলন কেমনি হয় আল্লাহ আমার হাতের কি অবস্থা এত বেশি সম্পত্তি হয়েছে নবীজির মুখের ভাষা তিনবার বললেন ও সালাবা তুই ধ্বংস হয়ে গেলি সালাবা তুই তোর জন্য নবীর কত দয়া কত মায়াবি ধীরে ধীরে ইমান থেকে বাহিরে চলে যাইতেছে আমার 
शेष जिल की सम्पत्ति गुल पवित्र बनाब दुआ खुज जर सम्पत्ति चले जाओ भाई चिंता करें साथी भाई सहबी बंधु प्रमाण चिंता कर लो कदा तो ठीक ही अच्छा ठीक है तुम्हारे जगह जाबा कारण मस्जिदे ना आसले तो असुविधा नहीं 
কিন্তু অফিসে না গেলে চাকরির বেতন থাকবে না ঘরের মধ্যে না গেলে বউ আবার ঘুমাতে দিবে না আর মসজিদে না গেলে হুজুর সাহেব কিছু বলবার পারবে না মসজিদ সাহেবও কিছু বলবার পারবে না কথা ঠিক কি না এ আর দুই সপ্তাহ মসজিদে যায় না বাবা জি আমার ভাইয়ের আমার দুই জন সাহাবিব পুরোনায় ফিরে আসলেন বলে ভাই সালাবা আমরা তো ফিরতি সময় আপনার বাড়িতে এসেছি বলে ভাই যেইভাবে বারবার আপনারা ঘুরতেছেন তাতে মনে হয় অমুসলিমদের ট্যাক্স নেওয়ার মতো জিজিয়া কর নেবার মতো তোমরা আমার সাথে আচরণ করতেছ বলে অমুসলিমরা টাকা পয়সা দিয়ে কর দিয়ে ট্যাক্স দিয়ে থাকবে আমি না হুজুরের সাহাবি আমি না মুসলমান তুমি আমার কাছে যেইভাবে বারবার চাইতেছো আর আসতেছো তাতে মনে হয় জোর করে নিবা দেখেন চিন্তা করেন দুইজন সাহাবি বলেন ভাই আমাদের দায়িত্ব রসুল্লাহ পাঠিয়েছেন সাল্লাম আমাদের করার কিচ্ছু নেই তিনি পাঠিয়েছেন আমরা তার হুকুমের গোলাম আপনি দিলেও ভালো না দিলেও ভালো আমাদের এক পয়সাও ক্ষতি হবে না ঠিক কি না আমি অনেক সময় আমার মসজিদ খাদিমকে বলি যে তোমরা টাকা উঠানোর যাওয়া নিতে যাওয়া এটা তোমাদের দায়িত্ব কে দিল না দিল এটা তোমার দায়িত্ব না দিল তোমার বেতন দশ হাজার না দিল তোমার বেতন দশ হাজার ঠিক কি না কমিটি বুঝবে তোমার দায়িত্ব হলো যাওয়া তুমি গিয়েছো কি না এইটা আমি দেখব কেউ দিল না এর জন্য কমিটি তার সাথে কথা বলবে তোমার গন্ডগোল করার কোনো দরকার নাই আদর করে বলবা ভাইজান আমি মসজিদের খাদ এসেছি আপনি চাইলে একটু দান করতে পারি কি বলবে নবীর দরবারে আসলেন আর বলেন আপনার সালাবা ইমনে হাতেম गाली नाराब कथा नुदाफूज कर একটা কাফের বেমান জাহান নামে চলে গেল ইহা তো এক কথা কিন্তু আমার সাহাবি হইয়া বেমান হবে এটা বড় কষ্টের কর আল্লাহর হাবিব চোখে পানি ছেড়ে দিছেন আর সাহাবাই ক্রামকে বলছেন শোন আমার সালাবা যেদিন আমাকে দোয়া করার জন্য পীড়া পীড়ি করেছিল সেদিন আমাকে কি বলেছিল জান সাহাবাই ক্রাম বলেন রাসুলরা কি বলছিল বলে সেই দিন বলেছিল আপনি দোয়া করেন আল্লাহ পাক যদি আমাকে মালদার বানায় দেয় হকদারের হক পৌঁছে দিব আমি সাদকা করব দান করব জাকাত দিব ফেতরা দিব আমি হজ করব আমি ওমরা করব সবগুলো বলেছিল আমাকে দোয়া করায় নিয়ে আজকে মালদার হইয়া আমার সাল আবার কীর্পণ হয়ে গেল অস্বীকার করে বসলো ও বন্ধু আমার নবীর চোখের পানি আমার আল্লাহ সাথে সাথে আমার বন্ধু যেইগুলা বলল সালাবা ইবনুল হাতেন বলেছে ইহা আমি আল্লাহ শুনেছি না আল্লাহ তালা ওই দিন ঘুম পাচ্ছি একটু মোহাম্মদের সাথে জিজ্ঞের করি বন্ধুরা আমার নবীজি আফসোস করে করে বলতেছেন ওয়া ওয়া সালাবা ওয়া ওয়া সালাবা ওয়া ওয়া সালাবা জিবরাল আমিন বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহি 
আপনি যা বলেছেন আপনার মুখের কথাগুলি আর আপনার সালাবার কথাগুলি আমার আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে রেকর্ড করার জন্য এই মুহূর্তে আমার আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করেছে সুরায় থোবা পঁচাত্তর নম্বর আয়াত নাজিল হলো সেদিন যে ওয়াদা সে করেছিল নেকার লোকদের মধ্যে আমি গণ্য হয়ে যাব আর অবশ্যই সেদিন আমি সাক্ষা দিব যেদিন মালদার কিন্তু বান্দা যখন এইগুলা পাইল সে বকিল হয়ে গেল আমার বন্ধুগণ আল্লাহর হাবিব আফসোস করতেছেন সাহাবাইক্রাম ভিড় জমায় ফেলছে একজন দাঁড়ায় বলেন রসুল আল্লাহ আপনি যদি অনুমতি দেন আমরা বেঁচে থাকতে অস্বীকার করবে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না শুধু অনুমতি দেন নবীজি বলেন আমি রহমতের নবী আমি মারপিট করার জন্য আসি নাই তবে আমার আফসুস হয় আমার সালাবার জন্য বড় কষ্ট হয় ওই সাহাবাই ক্রামের মধ্য থেকে একজন ছিল সালাবা ইবনুল হাতিম আল আনসারির নিকটতম কেউ হবে আতীয় दया स्वाभाविक फिर अनुशोचना करते करते दुम्बा और विशाल बड़ भेड़ा पाल नबीर का दुखी नबी न আমি যা চাইছি বেশি দিলে আমি লোভে পড়ে যাব এবং কোন নবী আমি আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করার জন্য তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম আমার এই দুইজন সাহাবিকে অপমান করে পাঠিয়ে দিস ইহাই তোমার নাকাম হওয়ার একটা কারণ এখন তো আমি তোমার সদকা তোমার জাকাত আমি নবী গ্রহণ করব না একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন একের পর এক মাস যায় বছর যায় আল্লাহ একবার বেচারা বারবার আসে হুজুর ফিরিয়ে নেন হুজুর আমার এনে হুজুর আমার সম্পত্তি দেন দয়া নবী বলেন আমার আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছে ও বন্ধু এইভাবে করতে করতে আমার দয়ার রসুল চির বিদায় হয়ে গেল जमात नहीं विशाल बड़ एक 
উন্তেলি বাহিনী নিয়া কান্দে আর বলে আমার দয়ার নবী চলে গেল আমি কারে সাদকা দিব কারে যাকাত দিব সাহাবা ইকরাম বলে বেকু মা থাকতে মার কদর বুঝলি না দাঁত থাকতে দাঁতের কদর বুঝলি না দয়ার নবী চলে গেছে আজকে বলো কারে দিব কারে দিব আমার আল্লাহ নিষেধ করেছে দয়ার নবী তার জন্যই নাই নাই পরবর্তী খেলাফত যার হাতে আসবে দেখো চেষ্টা করে সে নেই কি নেই বাইরা আমার পরবর্তীতে হাজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার দায়িত্ব পেলেন দায়িত্ব পেলেন সাহাবা ভাই বলেন হাতেন বলেন ভাই ভুল তো আমি করছি এগুলো আমার কাছ থেকে যাকাত নেন হাজরত আবু বকর সিদ্দিক ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ জ্ঞানে ও বৃদ্ধ অত্যন্ত নরম তবিয়তের মানুষ একেতে নবীর বিয়োগ ব্যথায় সাহাবা ইকরাম দুমরাজাবের মধ্যে পড়ে গেছে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে যে আর বলে বেকু নবীরে কষ্ট দিলি যেখানে নবীর নেওয়ার জন্য আমার আল্লাহ নিষেধ করল আমি আবু বকর আবার কেমনে নিব যতদিন আবু বকর দায়িত্বে ছিলেন हाजिर कर আপনি বড় বিচক্ষণ মানুষ নবী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন একটু মেহরবানি করে আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন হাজরা তোমার বলেন দূর না হলে অমরের তরবারি খাপ থেকে বের হইতে সময় লাগবে না যার জাকাত আমার আল্লাহ গ্রহণ করে নাই আমার নবী করে নাই আমার ভাই আবু বকর করে নাই আমি অমর কে আমি তোমার জাকাত গ্রহণ করব দূর মধ্যে লেখে হাতে যতদিন অমর খেলাপতের দায়িত্বে ছিলেন বারংবার চেষ্টা করল লাভ হলো না তৃতীয়বার হাজরত ওসমান গানি জিন্ন রহিন রদি আল্লাহ গোতারান ইনি খেলাফতের দায়িত্ব পেলেন তার কাছে এসে একই অবস্থা ধরা দিলেন একটু মেহরবানি করে আপনি গ্রহণ করুন হাজরত ওসমান গানি বলেন এত বড় সাহস আমার নাই তোমার জাকাত গ্রহণ করো বন্ধুরা আমার ভাই আমার তার শিরের মধ্যে লেখে হাজরত ওসমান গানি তিনিও গ্রহণ করলেন না আর তিনার খেলাফত আমলে সালবা ইবনুল হাতেম তিনি ইন্তকাল করেছে दुनिया दुप्रंग देखते मरीचिकार मत कबरे गमने मूल तत्व हल प्रकाशित दुनिया सवार क्षण स्थायी मरण एक दिन डाक दीब मन रख भाई टा पैसा सहय सम्भव টাকা পয়সা সহায় সম্বল দিতে হবে ছাড়ি অন্ধকার এক মাটির ঘর হবে বসত বাড়ি টাকা পয়সা সহায় সম্বল দিতে হবে ছাড়ি অন্ধকার এক মাটির ঘর হবে বসত বাড়ি যতই করো টালবা যতই করো টালবানা দুনিয়া দারি নিয়ে সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে আসবে সবাই ধুয়ে যতই করো টালবানা দুনিয়া দারি নিয়ে 
সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে আসবে সবাই থুই রহমানুর রাহি রহমানুর রাহি আল্লাহ তুমি বড়ই দয়াবান ইমানামুল থাকলে সঠিক মরণে নাই ভয় ইমানামুল থাকলে সঠিক মরণে নাই ভয় বিরহ জ্বালা নই তো ভালো মানু বিরহ জ্বালা নই তো ভালো মিলন ভালো ন বিরহ জ্বালা নই তো ভালো মিলন ভালো নয় বন্ধু আমি যেমন রাখেন সেটাই মধুময় বন্ধুকে আল্লাহ বিরহ জ্বালা নই তো ভালো মিলন ভালো নয় বন্ধু আমি যেমন রাখেন সেটাই মধুময় রবি তো বিল্লাহি রব তুমি যেমন রাখো আমি এটার প্রতি সন্তুষ্ট গরিব রাখলেও ভালো লাগে ধনী হইলেও ভালো লাগে সুস্থ থাকলেও ভালো লাগে অসুস্থ থাকলেও ভালো লাগে কারণ আমি তো তোমার প্রেমের পাগল তুমি যেমন রাখো সেটাই আমার কাছে মধুবয় মনে হয় বন্ধু যেহেতু সাবাই ক্রামের আলোচনা আপনাদেরকে শোনালাম এই সাব ইন্তেকাল করলেন এখন ইনি জান্নাতি হবেন না জাহান নামে হবেন এ বিচার করার ক্ষমতা আমার আপনার আছে তবে হ্যাঁ এতটুক ধারণা করা যায় কোন সাহাবি জাহান নামে যাবে না বলে উনি জান্নাতে গেলে কি কোনো অসুবিধা আছে না আমাদের জায়গা হবে না বন্ধুরা কোন কোন সাহাবাই ক্রামে এ মালদৌল তিনি চাহাত দিয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষকে এই মেসেজ দিয়ে জানাতে চাই দেখো নবীর সহবত পাইয়াও দুনিয়া দার হওয়ার কারণে তার কি ফরমিতি হলো আল্লাহ পাক তার জাকাত গ্রহণ করলো না নবী গ্রহণ করলো না আবু বকর গ্রহণ করলো না ওসমান গ্রহণ করলো না এমন কি হজরত ওসমান গানি গ্রহণ করলো না বাকি তার মৃত্যু হয়ে গেল আল্লাহ পাক চাইলে জান্নাতুন দান করুন আমরা বলি আমিন বাকি তার ফাইসালা আল্লাহ পাকের হাওয়া